Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Sky Factory 2.5. Jetzt wieder bei Tageslicht in Farbe und Bunt, das ist ja für alle auch schöner. Und heute mal mit einem ja, kleinen Experiment, was ich starten möchte. Darauf gebracht hat mich eine meiner Mitspielerinnen auf dem Server, die Regenbogenmaus, die nämlich zu dem Endersteinbruch sagte, dass man damit super viel Erz bekommen kann. Und ja, meine Überlegung war jetzt, was könnte man denn noch Wahnsinniges bauen, um super viel Erz super schnell zu bekommen. Und ja, da fliegen wir jetzt mal hier zu einem kleinen Experimentalobjekt. Ich habe es extra weit weg gebaut, das könnte nämlich auch katastrophal in die Luft fliegen. Und zwar dieses Konstrukt hier. Ähm, was ich nämlich rausgefunden habe, ist, obwohl es hier unten ja gar keine Blöcke gibt, man fällt ja ins Nichts, kann dieser Laserstrahl, den ich euch ja auch in der letzten Folge, glaube ich, gezeigt habe, durchaus hier Erze abbauen. Und das brachte mich doch auf den Trichter. Hm, wie schnell geht das denn, wenn man nicht nur einen von diesen Lasern hat, sondern vier? Und jeweils natürlich auch die ähm, entsprechenden Vorladegeräte, auch jeweils vier, also 16 Vorladegeräte. Wir brauchen dann also 2,4 Millionen Redstone Flux, glaube ich, durchgehend. Und das Ganze soll natürlich auch direkt in die in den Pulverizer geworfen werden, um zu kleinen Klümpchen gemahlen zu werden, die dann direkt hier in so einen Redstone-Ofen geschmissen werden und dann im Endeffekt hier einsortiert. Ich habe schon mal so ein paar Vortests gemacht, um mal den Grundsatz zu prüfen. Und wo nehmen wir jetzt diesen ganzen Strom her? Nun, es gibt hier tatsächlich eine Art von Reaktor, vor der habe ich so ein bisschen Angst. Das ist nämlich die, die ich hier aufgebaut habe. Das ist der Reaktor aus Draconic Evolution. Den Mod haben wir uns noch nicht so angeguckt, der ist auch ein bisschen sehr speziell, weil der Grundbaustoff, nämlich das Draconic Ore, so schwer zu kriegen ist. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt mal hier natürlich ein bisschen kreativ rumgespielt, ihr kennt das ja inzwischen, und da habe ich mal so ein Ding gebaut. Meines Wissens nach ist das auch der einzige Reaktor, der tatsächlich und ernsthaft in die Luft fliegen kann. Die Big Reactors aus dem Big Reactor Mod können das nämlich nicht. Die überhitzen einfach und sind dann nicht mehr effektiv. Der hier kann in die Luft fliegen und macht, glaube ich, auf 60 mal 60 Blöcken richtig Schaden. Ja, noch sieht er ja ganz friedlich aus. Ähm, hier oben habe ich eine Kreativbatterie drin, die braucht man, um das Ding zu starten. Der braucht nämlich ganz viel Redstone Flux, um überhaupt äh, anzufangen mit dem, was er tut. In der Mitte haben wir hier einen drakonischen Reaktorkern, ein klein, ganz kleines Kügelchen. Da unten drunter haben wir quasi das Gerät, was dann den Strom abgreift und hier in den großen ja, Batterienkomplex hier pumpt. Da passen 675 Millionen Redstone Flux rein. Und ich bin mal gespannt, ob wir die auch brauchen werden. Ja, hier neben sind sogenannte Reaktorstabilisierer. Wozu die gut sind, weiß ich nicht so hundertprozentig. Äh, ja. Sie werden irgendeine Bewandtnis haben, die sich mir wahrscheinlich nicht erschließt. Bestimmt ist das Ding auch komplett falsch gebaut. Also das Kabelgewirr da unten, das kann nicht richtig sein. Ich bin jetzt einfach mal ganz mutig und werde mal diesen Reaktor mal hochfahren, weil das ist einfach ein Schauspiel, das muss man gesehen haben. Ähm, der Nachteil an diesem Reaktor ist nämlich, der produziert einfach Strom durchgehend. Und wenn man, soweit ich das verstanden habe, immer mit der Einschränkung, wenn man diesen Strom nicht abgreift und dafür sorgt, dass er eben nicht äh, voll läuft, dann ja, gibt es Ärger am Ende. So, ich habe jetzt das drakonische Ohr, kann es ja nochmal rausholen hier, das, äh, einen erwachten drakonischen Barren, also 27 davon, pumpen wir mal da rein. Da wird auch gleich das Kügelchen etwas größer. Ich weiß nicht, ob 27 Barren so eine gute Idee sind. Ich habe sehr viel Respekt vor dem Ding, wie ihr vielleicht merkt. Ich hole das auch mal wieder raus. Ähm, vielleicht tun es ja 18 auch erstmal. Wobei wir jetzt 18 tun, ach, machen wir 27 rein. Komm, mehr als in die Luft fliegen kannst nicht und dann habt ihr auch euren Spaß. Ja, das sieht jetzt noch immer total unspektakulär aus, denn wir müssen das Vieh jetzt hochfahren. Und zwar erstmal hier Reaktorladung anklicken. Dann bewegen sich hier Balken. Das Wichtigste ist jetzt, dass hier Strom gebraucht wird, nämlich 500.000 Redstone Flux per Tick. Und jetzt dieser Kern hier Dinge tut. Erstens macht er fiese Geräusche, also ich finde diese Geräusche fies. Und wenn wir mal hier ins Kontrollfenster gucken, sehen wir, dass die Kerntemperatur auf 2000 Grad ist. Was ein Eindämmungsfeld ist, habe ich keine Ahnung. Energiesaturierung, mir doch wurscht. Und Treibstoffumwandlungsstand, ja, Gesundheit. 
Ähm, wir haben das jetzt natürlich erstmal hier nur eingefüllt und jetzt muss das Ding noch aktiviert werden und dann geht's richtig ab. Dann fahren hier diese lustigen Regler noch weiter in der Gegend umher und ihr seht jetzt plötzlich hier, dass wir 90.000 Redstone Flux produzieren. Die jetzt theoretisch auch hier einlaufen müssten mit der Zeit und das tun sie auch. Wobei ja gleichzeitig hier meine riesige Anlage den Strom abgreift für diese Laservorladegeräte, damit die Laser hier nämlich abbauen können. Und es fängt doch schon alles an so ein bisschen zu ruckeln, ich glaube das ist eine fiese, fiese Anlage. Ich musste jetzt immer so ein bisschen im Blick haben, dass sie nicht zu heiß wird in der Kerntemperatur und mal gucken. Also meine Rechnung haut zumindest insofern hin, dass ich jetzt nur ein bisschen Überschuss produziere an Strom und dass der Rest direkt verbraucht wird. Ich habe natürlich hier auch einen kleinen Hinkefuß reingebaut, nämlich dass der Pulverizer ja fast alles äh, kaputt hauen kann. Allerdings kann natürlich äh, ja, der Redstone Ofen nicht alles davon auch brennen. Da muss ich vielleicht nochmal nachbessern. Aber von der ähm, theoretischen Sicht aus müsste das jetzt funktionieren. Ich muss jetzt nur hin und wieder mal ein bisschen rumfliegen und eben das Zeug rauspopeln, was da nicht verwendet werden kann. Hier ist gerade Erz gekommen. Da ist ein Pulverizer, Bleierz. Da geht es weiter in den Redstone-Ofen und müsste jetzt alles hier in die storage Drawers fallen. Und in der Zeit, wo ich jetzt rumgelabert habe, ist schon folgendes passiert. Wir haben zwei reine Neta-Quarzkristalle, fünf Kupferbarren, sechs Grafitbarren, zwei Bleibarren, äh, Eisen, sieben, Zinn nochmal, Goldbarren, Aluminiumbarren und Silizium. Ja, schon mal gucken, ob ich irgendwo eingreifen muss. Ja, hier zum Beispiel, hier haben wir jetzt Stau, weil hier Redstone und Glowstone hängt, das kann man nicht brennen. Hätte ich vielleicht auch selbst drauf kommen können, aber ist ja egal. Wie gesagt, das ist nur ein kleines lustiges äh, Experiment, um mal ein bisschen hier auf die Tube zu drücken und gucken, wie schnell kommt man an Erze. Denn äh, man muss noch dazu sagen, um diesen äh, wahnsinnigen Reaktor zu bauen, braucht man Teile. Das ist sportlich, die zu kriegen, behaupte ich mal so. Also nichts für schwache Nerven und das ist, wie sagt man so schön im Neudeutsch, das ist richtiger Endgame-Content kommt man also auch nicht so flott ran. Aber es sieht auf jeden Fall so aus, als würde das Konzept aufgehen, ob die Geschwindigkeit jetzt gut ist. Also wir lassen jetzt mal die ganze Wirtschaftlichkeit heraus. Also wirtschaftlich ist das mit Sicherheit nicht, den Reaktor für diesen Mist hier zu bauen. Aber zumindest macht er genau das, was ich möchte, was er tut. Ja, der Pulverizer pulverisiert und der Redstone Ofen brennt hier ziemlich flott das Zeug durch. Ich könnte jetzt noch Geschwindigkeitsupgrades reinsetzen, damit es noch schneller geht. Hier muss ich jetzt gleich wieder was rausholen, denn Smaragde, da, die kann man nicht brennen. Ich wollte jetzt nur nicht noch Filter einbauen, das hätte nämlich den Bau für mich jetzt noch ewig gemacht. Gut, Kohle kann man ruhig brennen, da kommt nämlich Grafit raus. Ja, und jetzt können wir mal gucken, was hier so an verschiedenen Metallen eingeht. Jetzt mal mit Mana infundier infundierter Barren. Ich habe in die Laser diesmal keine ähm, Linsen eingesetzt, das heißt, er macht jetzt einfach einen bunten Strauß von lustigen Erzen. Und ja, das ist so eine geile Anlage, oder? Außer, dass sie ein bisschen ruckelig ist, wenn man drum rumfliegt, ist sie eigentlich relativ lustig. Vor allem, also ich muss sagen, mir gefällt dieser Reaktor sehr gut. Das sieht einfach wunderschön aus, die Effekte sind genial, ich verstehe zwar nur die Hälfte vom Viertel, vom Achtel, aber es sieht so aus, als wäre es zumindest momentan alles ganz gut. Ich höre keine schlimmen Geräusche oder sehe schlimme Bilder vor Augen. Er produziert jetzt 82.000 Redstone Flux per Tick. Wenn ich mich nicht also ganz täusche, könnte man damit äh, 5.000, 80.000... Ja. Also mit Sicherheit kann man da so um die... 15 Schaufelradbagger betreiben, wenn ich mich jetzt nicht ganz übel verrechnet habe. Und es ist trotzdem noch was übrig, <lacht> denn da haben wir jetzt schon fast 10 Millionen Redstone Flux einfach eingespeichert. Ja, jetzt gucke ich mir die ganze Geschichte mal eine Weile an. So, Lapis muss leider raus. Redstone muss auch raus. Aber ich hätte jetzt natürlich noch ein bisschen ins Detail gehen können, indem ich ihm noch gesagt hätte, welche Erze ich gerne hätte und welche nicht. Ich bin mir nicht mal sicher, ob hier alle Anlagen auch hundertprozentig arbeiten, aber das können wir uns ja mal angucken. In den Kisten dürfte nämlich jeweils nichts drin sein, außer dem, was man nicht mal in den Pulverizer schmeißen kann. Das ist nämlich Zinnobererz aus Thaumcraft, das geht überhaupt nicht. 
Und Bernstein geht auch nicht, deswegen bleibt er immer hier in dieser Kristallkiste, die ich extra so gemacht habe, damit man auch reingucken kann. Ja, noch so ein kleiner Nachteil beim Pulverizer ist ja immer, dass da auch so ein ähm, Beiprodukt rauskommt. Das kann man auch nicht unbedingt immer brennen. Deswegen habe ich da hier mal noch so kleine Truhen dran gehängt, damit einfach nur das Beiprodukt aufgesaugt werden kann. Die kann man nicht öffnen, ist ja logisch, weil ja ein Block drüber ist. Die sind aber auch nur so zum Schutz gedacht. Und mittlerweile sind wir schon bei 37 Grafitbarren und 20 Eisenbarren und 15 Aluminiumbarren. Also wenn das nicht schnell ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall nochmal vorsichtig hinlegen. Also weil es ist eigentlich egal, ob ich mich vorsichtig oder unvorsichtig hinlege. Wenn dieser Reaktor entschließt, dass er gerne in die Luft fliegen möchte, dann wird er das einfach tun. Aber momentan sieht es noch gut aus. Wenn gleich dieses, dieses Geräusch mich doch so ein bisschen irgendwie immer, immer ich denke mal, es will mich warnen. Ja, ich denke mal, wenn die Kerntemperatur irgendwo hier so in dem Bereich ist, dann werde ich dieses Ding mal sicherheitshalber ausschalten. Denn ich habe hier nur so eine Grundform gebaut. Also ihr könntet hier noch mit Computercraft arbeiten und müsstet spezielle Programme draufladen, die dieses Ding hier ein bisschen kontrollieren. Es geht wohl irgendwie auch mit Redstone-Komparatoren oder so, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe sämtliche Tutorials, die ich angefangen habe für diesen Mod, jedenfalls für diesen äh, Reaktor, habe ich wieder abgebrochen, weil ich sie einfach nicht verstanden habe oder weil derjenige, der meint, was zu erklären, einfach scheiße erklärt, um es mal so hart zu sagen. Nämlich total unverständlich, jedenfalls für mich, vielleicht bin ja nur ich zu blöd, das kann natürlich auch sein, man weiß es ja nie so genau. Sollte ja auch nicht immer die Schuld bei anderen suchen. Ah, hier ist wieder was vollgelaufen mit Diamanten. Jawohl, warum nicht? Und der Smaragd muss auch raus. Oh, hier habe ich aber jetzt eine Pechsträhne. Hinterher kommt jetzt auch noch Quarz. Ach nee, den kann man sogar brennen. Mal gucken. an. Ah, das wird bestimmt Silizium. Ja, Glowstone aber nicht. Das hole ich raus. Das hole ich raus. Und da kommt nochmal Glowstone. Holen wir auch raus. Ja, aber ihr seht, das läuft hier so wie es Brezelbacken. Ne? Wir sind schon bei 15 Eter Quarzkristallen, 17 Kupferbaren, 46, 47, 48 Grafitbaren, Bleibaren 11. Ja. Es ist natürlich so, da das alle möglichen Erze sammelt, hat man jetzt kein Highlight-Erz, sage ich mal. Also außer den Standarderzen, die kommen, glaube ich, auch am häufigsten vor. Hier könnte man jetzt tatsächlich noch gegensteuern, eben mit diesen verschiedenen Linsen und sich hier eine Kobalt- oder Adit-Quelle machen. Die bekommt man ja auch. Sogar hier Lorium haben wir hier gerade rausbekommen. Also, ja, wie ich schon erwähnt hatte, dieser Laserbohrer, der kann ja auf das komplette Erzverzeichnis zugreifen, was wir im Spiel haben. Und von daher macht es dem auch nichts aus, sämtliche Erze auch irgendwo aus dem Nichts herauszuholen. Ich würde zwar mal gerne wissen, wie das funktioniert. Dann würde ich mir so ein Ding auch irgendwo ja, zu Hause mal hinstellen. Dann wird man nämlich reich durch nichts tun. Andererseits, ich möchte nicht so einen Reaktor im Zimmer haben. Nee, ich glaub, glaub lieber nicht. So, was macht seine Temperatur? Wir gucken mal rein. Boah, ist alles noch gut. 2900 Grad. Das ist bestimmt in Ordnung. Hoffe ich mal. Ne, ne, das ist bestimmt in Ordnung. Ja, ja. Ja, leider halt sehr viel Redstone und Glowstone. Da hätte ich noch tatsächlich irgendeine Weiche bauen müssen. Aber mir ging hier auch so ein bisschen der Platz aus, muss ich gestehen. Ich hätte es vielleicht umbauen müssen. Dann wäre es noch ein bisschen sinnvoller gewesen. Oder auch hier diese, ja, Kruschkisten hier, die hätte ich auch mal irgendwie zusammenführen können, um mal zu gucken, was da rauskommt. Denn da kommen ja auch teilweise als Beiprodukte Metalle raus, die hätte ich ja auch wieder weiterverarbeiten können oder also nochmal brennen. Und ja, vielleicht spiele ich ja noch ein bisschen mit dem Ding rum, ich weiß es nicht, so für euch ist das wahrscheinlich nicht so interessant. Aber ich fand es jetzt einfach mal lustig zu zeigen, was man hier echt für wahnsinnige Geräteparks bauen kann, um schnell an Ärzte zu kommen. Ja, ist das jetzt wirklich schnell? Ja, ich denke schon. Ist es wirtschaftlich? Nein, auf keinen Fall. Und mit diesen ja, hochtrabenden Worten sage ich Tschüss, macht's gut und bis nächstes Mal.